السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ما هبس قوم الزكاة إلا هبس الله عنهم القطر رواه البخاري أو كما قال عليه السلاة والسلام الله باكي رشش مهربانيته আমরা জাকাত সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল আলোচনা শুনতে যাচ্ছি এবং জানতে যাচ্ছি সর্বপ্রথম আমরা জাকাতের অর্থ সম্পর্কে জানব জাকাত শব্দের অর্থ হলো আর নমু আর জিয়াদা ওয়াহারা জাকাত মানে হলো কোনো জিনিসের বৃদ্ধি করা মালের বৃদ্ধি জাকাতের মাধ্যমে হয় এই জন্য জাকাতকে জাকাত বলা হয় জাকাতের মাধ্যমে মানুষের অন্তর বুখালতির মহাপাতক থেকে মুক্ত হয় ধনী এবং গরিবের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ দূর হয় এ কারণে আল্লাহ পাক জাকাতকে জাকাত বলেছেন জাকাত সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন খুজমিন আমুয়াল হিম সাদাকাতান তোতাহির তুজাকি হিম বিহা ওসাল্লি আলহিম ইন্না সালা তাকা সাকান উল্লাহম আল্লাহ পাক বলেন হে নাবি আপনি তাদের মাল থেকে সাদাকা গ্রহণ করুন যা তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিচ্ছন্ন করবে জাকাত মানুষের মনের কালিমাকে দূর করে জাকাতের অনেক ফজিলত রয়েছে জাকাতের প্রথম ফজিলত হল জাকাত মানুষের মালের বৃদ্ধি করে আল্লাহ পাক বলেন অমা আ তাই তুম মিন জাকাত ইন তুরি দু নওয়াজ আল্লাহ পাউলাই কহমুল মুদাই ফোন তোমরা যে মালের জাকাত দাও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই জাকাতের কারণে তোমাদের মাল বৃদ্ধি হয় পক্ষান্তরে সুদের কারণে মানুষের মালের ক্ষতি হয় সুদের কারণে মানুষের ক্ষতি হয় সুদ মানুষকে ধ্বংস করে মালকে ধ্বংস করে জাকাত ফরজ হয় কি কি মালের উপরে সে সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করতে চাই জাকাত ফরজ হয় চার প্রকার মালের উপরে এক প্রকার মাল হল আজুরু আ সিমার ক্ষেতের ফসল ফসলের উপরে জাকাত ফরজ হয় ক্ষেতের ফসলে রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন লাইসা ফিমা দুনা খামসাতে আউসুকিন সাদাকা পাঁচ ওয়াসাকের কম যদি হয় কোনো মাল তাহলে সে মালের উপরে জাকাত ফরজ হয় না ওয়াল ওয়াসাকু সিত্তু না সান এক ওয়াসাক হলো ষাট সা পরিমাণ এই হিসাবে তিনশো সা মাল হলে তাহলে তার উপরে জাকাত ফরজ হয় তিনশো সা আমাদের বর্তমান ইংরেজি হিসাবে সাতশো পঞ্চাশ কেজি সে ফসল যদি বৃষ্টির পানিতে হয় তাহলে দশ ভাগের এক ভাগ আর যদি সেঞ্চনের পানিতে হয় তাহলে বিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত আদায় করতে হবে যে সমস্ত ফসল রক্ষণশীল সে সমস্ত ফসলে জাকাত দিতে হবে যে সমস্ত ফসল রক্ষণশীল নয় সেগুলি জাকাত নাই আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন লাইসাফিল খাদরাবাতে সাদাকাতন শাক সবজির মধ্যে জাকাত নেই দ্বিতীয় প্রকার মাল হল নকুদ ওয়াজাহাব আল ফিজ্জা টাকা পয়সা এবং স্বর্ণ রৌপ্য স্বর্ণের জাকাত সাড়ে সাত ভরি 
বর্তমান হিসাবে চৌরাশি গ্রামের কিছু বেশি হলেই স্বর্ণের উপরে জাকাত ফরজ হয় রৌপ্যের জাকাত সাড়ে বান্ন তোলা বা সাড়ে বান্ন ভরি সাড়ে বান্ন ভরি কম রৌপ্য থাকলে জাকাত ফরজ হবে না সাড়ে সাত ভরি কম স্বর্ণ থাকলে জাকাত ফরজ হবে না সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বান্ন ভরি রৌপ্য হলে জাকাত ফরজ হবে মালের মধ্যে অর্থের মধ্যে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের সমপরিমাণ অথবা সাড়ে বান্ন ভরি রৌপ্যের পরিমাণ সেই পরিমাণ অর্থ যদি এক বছর জমা থাকে তাহলে জাকাত ফরজ হবে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ পশুর মধ্যে জাকাত ফরজ হয় পশুর মধ্যে ছাগল যদি হয় তাহলে চল্লিশটা ছাগলের কমে জাকাত ফরজ হয় না গরু হলে তিরিশটি গরুর কমে জাকাত ফরজ হয় না উঁট হলে পাঁচটি উঁটের কমে জাকাত ফরজ হয় না অনুরূপভাবে ব্যবসার মাল ব্যবসার মালে জাকাত ফরজ হবে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যে সমস্ত মালে মানুষ ব্যবসা করে সেই সমস্ত মালে জাকাত ফরজ হবে যে সমস্ত মাল ব্যবসার জন্য নয় তাতে জাকাত ফরজ হবে না যারা জমিন কেনা বেচা করেন তাদের জন্য জমিনটাই মাল হিসাবে গণ্য হবে এবং জমিনের জাকাত হবে যারা ফ্ল্যাট বানিয়ে বিক্রি করেন ফ্ল্যাটটাই তাদের জন্য জাকাত হবে যারা গাড়ি কিনে গাড়ি বেছেন তাদের জন্য গাড়িটাই তাদের জন্য জাকাত হবে জাকাত যদি না দেয় তাহলে মানুষের দুনিয়া এবং আখেরাতে ক্ষতি দুনিয়াতে ক্ষতি হলো জাকাত না দেওয়ার কারণে মানুষ বৃষ্টির পানি থেকে বঞ্চিত হবে যা বুখারির হাদিসে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন মা হাবাসা কম উনিশ জাকাতা ইল্লা হাবাসাল্লাহ আনহমুল কাতরা কোনো কম যদি জাকাত না দেয় তাহলে আল্লাহ পাক তাদের থেকে বৃষ্টির পানি উঠিয়ে নেন বৃষ্টির পানি উঠিয়ে নেন জাকাত না দিলে বৃষ্টির পানি বন্ধ হয়ে যায় আবু বাকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ তালান হো মুসলিম জাহানের খলিফা জাকাত বিরোধীদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন দুনিয়াতে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে জাকাত বিরোধী লোকের দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে জাকাত বিরোধী যারা জাকাত সমাজ থেকে তুলে নিলে সেখানে এসে সুদ আশ্রয় নেয় সুদ এবং জাকাতের ভিতরে একটি মৌলিক পার্থক্য হল এই যে সুদ গরিবের টাকা ধনীর কাছে যায় আর জাকাত ধনীর টাকা গরিবের কাছে যায় আল্লাহ পাক তাই বলেন তোমরা যে সুদের কারবার করো মাল বৃদ্ধি করার জন্য কোশ্চিন কালেও মাল বৃদ্ধি হয় না সুদের কারবারে মাল বৃদ্ধি হয় না তোমরা যে জাকাত দাও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার মধ্যেই মাল বৃদ্ধি রয়েছে জাকাত দিলে মাল বৃদ্ধি হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জাকাতের বদৌলতে মানুষের মালের মধ্যে প্রবৃদ্ধি দান করেন বর্তমান আধুনিক অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতেও জাকাতের মধ্যে বরকত রয়েছে এবং মালের প্রবৃদ্ধি রয়েছে জাকাত যখন ধনী লোক দিবে তখন টাকা গরিব মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে যেটা জাকাতের একটি মহান উদ্দেশ্য জাকাতের একটি মহান উদ্দেশ্য আল্লাহ পাক বলেন যেন মাল ধনীদের কাছে কুক্ষিগত না হয় ধনীদের কাছে মাল যখন কুক্ষিগত হয় তখন সে মাল জমে যায় গরিবের কাছে মাল যাওয়ার কারণে মাল রোলিং হতে থাকে ধনীদের কাছে গেলে মাল কুক্ষিগত হয় জাকাত না দিলে সুদ সমাজে প্রচলিত হয়ে যায় সুদের কারণে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুদ মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে সুদ সম্পর্কে ইসলামী শরীয়ত যা বলেছে এমন কি ইটালির মহাকবি মিস্টার দানতে তিনি ওই সুদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন সুদের বিরুদ্ধে মুসলিম অমুসলিম অনেকেই বলেছেন এমন কি সুদ যে শোষণের হাতিয়ার তা আধুনিক বিশ্বে প্রমাণিত হয়েছে এখন একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো মানুষের জন্য মাল ব্যবস্থা দিয়েছেন তো মাল যার যারটা তাকে তাকে দিয়ে দিলেই তো হয় কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন তা করেননি কেন 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার মহান উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন আহুম ইয়াকসিমু না রহমাত রব্বিক নাহনু কাসাম না বাইন আহুম মাইসাতাহুম ফিল হায়াত দুনিয়া ওরাফায়না বাজাহুম ফাউকা বাদিন দরাজাত লিয়াত তাখিজা বাজুহুম বাজান সুখরিয়া ওরাহমাতু রব্বিকা খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন আল্লাহ পাক বলেন আহুম ইয়াকসিমু না রহমাত রব্বিক ওরা কি তোমার রবের রহমতকে সমভাবে বন্টন করে নিতে চায় অথচ আমি তাদের জীবন জীবিকাকে বন্টন করে দিয়েছি এই দুনিয়াতে ওরা ফায়না বাদাহুম ফাউকা বাদিন দারাজাত এবং তাদের কাউকে কারো উপরে প্রাধান্য দিয়েছি লিয়াত তাহিদা বাদুহুম বাদান সুখরিয়া যাতে তারা পরস্পর পরস্পরকে কাবু করে তাদের প্রয়োজনে মিটাতে পারে এবং তাদের সুযোগ লাভ করতে পারে আল্লাহ রাবুল আলমিন ধনী এবং দরিদ্র মানুষ দিয়ে এই সমাজ জীবনকে সাজিয়েছেন এক শ্রেণীর মানুষ হবে ধনাঢ্য ব্যক্তি আর আর এক শ্রেণীর মানুষ হবে ধনহীন আমরা বাজারে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই একজন কুলি রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন তার শরীরের মধ্যে অনেক শক্তি রয়েছে কিন্তু তার পকেটে নেই টাকা পয়সা আর একজন রয়েছেন ধনাঢ্য ব্যক্তি সেই ধনাঢ্য ব্যক্তিটির মাল রয়েছে পকেট ভর্তি টাকা রয়েছে কিন্তু তার মালের বোঝা গাড়িতে তোলার মতো শক্তি আল্লাহ পাক তাকে দান করেননি তাহলে কোটিপতি মানুষ ওই লোকের কাছে দুর্বল রয়েছে কাজেই আল্লাহর দেওয়া এই বিধান এই জাকাতের মধ্যেই শান্তি রয়েছে বলতেছিলাম আধুনিক অর্থনীতিতে জাকাত মাল বৃদ্ধি করে এর একটা চমৎকার সংজ্ঞা রয়েছে প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আমরা সামান্য সময়ের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি আবার পরবর্তীতে আপনাদের সামনে ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ इसलमर पथे चले मानुष्ट जीवन मध्य इंसाफ कायम करते हैं ইনসাফ কায়েম করাটাকে আল্লাহ তালা খুবই পছন্দ করেন ইমান কি না দেখে আল্লাহর ভয় উপলব্ধি করা এটাই তো আসল ইমান এটাই আসল করুন শুধু আল্লাহ তালার উপর ভরসা কেন না আল্লাহ তালা সবার উপর রক্ষাকারী দেখুন আল্লাহ তালা সবার উপর রক্ষাকারী প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বা পুনঃ সম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় He faces. He listens. My question is about the beard about Imam Mahdi. What are the people believing? He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers, dial Korun, Dr. Zakir K. Kal Raat, Shad Shad Taib, Aap Puno Shamprachar, Shokal Shad Notae, Bangladesh, Peace TV, Banglai. Quran, Akta Churan To Bata. Mohabishir, Mohabishoy. মহা গ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছেন কোরআন উইল রিমেইন এজ দ্য মোস্ট মডার্ন বুক এভার এমন এক কিতাব যেই কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোরআনকে রাখবেন কোরআন শুধুমাত্র মুমিনদের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন शाहिद अब्दुल रहमान मदानी साथे आशुन कुरान दिए जीवन गोड़ी परवर्ती अनुष्ठान पीस टीवी बांग्लाय हमरा जे आलोचना करते सिलाम जे जाकात ना दिले शुद्ध समाजे प्रचोली तो है जाए शुद्धेर कारणे मानुष कोटि गलत तो है शुद्ध मानुषे धांग्शो डेके आने সুদ সম্পর্কে ইসলামী শরীয়ত 
যা বলেছে এমন কি ইতালির মহাকবি মিস্টার দামতে তিনি ওই সুদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন সুদের বিরুদ্ধে মুসলিম অ মুসলিম অনেকেই বলেছেন এমন কি সুদ যে শোষণের হাতিয়ার তা আধুনিক বিশ্বে প্রমাণিত হয়েছে এখন একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো মানুষের জন্য মাল ব্যবস্থা দিয়েছেন তো মাল যার যারটা তাকে তাকে দিয়ে দিলেই তো হয় কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন তা করেননি কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার মহান উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন আহম ইয়াকসিমা রহমাত রব্বিক নাহনু কাসাম না বাইন আহম মাইশাত আহম ফিল হায়াত দুনিয়া ওরাফায়না বাজ আহম ফাউকা বাদিন দারাজাত লিয়াত তাখিদা বাজ আহম বাজান সুখরিয়া ও রহমাত রব্বিকা খায়রুম মিম্মা ইজমাউন আল্লাহ পাক বলেন আহম ইয়াকসিমা রহমাত রব্বিক ওরা কি তোমার রবের রহমতকে সমভাবে বন্টন করে নিতে চায় নাহনু কাসাম না বাইন আহম মাইশাত আহম ফিল হায়াত দুনিয়া অথচ আমি তাদের জীবন জীবিকাকে বন্টন করে দিয়েছি এই দুনিয়াতে ওরা ফায়না বাদ আহম ফাউকা বাদিন দারাজাত এবং তাদের কাউকে কারো উপরে প্রাধান্য দিয়েছি লিয়াত তাহিদা বাদ উহম বাদান সুখরিয়া যাতে তারা পরস্পর পরস্পরকে কাবু করে তাদের প্রয়োজনে মিটাতে পারে এবং তাদের সুযোগ লাভ করতে পারে আল্লাহ রাবুল আলমিন ধনী এবং দরিদ্র মানুষ দিয়ে এই সমাজ জীবনকে সাজিয়েছেন এক শ্রেণীর মানুষ হবে ধনাঢ্য ব্যক্তি আর আর এক শ্রেণীর মানুষ হবে ধনহীন আমরা বাজারে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই একজন কুলি রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন তার শরীরের মধ্যে অনেক শক্তি রয়েছে কিন্তু তার পকেটে নেই টাকা পয়সা আর একজন রয়েছেন ধনাঢ্য ব্যক্তি সেই ধনাঢ্য ব্যক্তিটির মাল রয়েছে পকেট ভর্তি টাকা রয়েছে কিন্তু তার মালের বোঝা গাড়িতে তোলার মতো শক্তি আল্লাহ পাক তাকে দান করেননি তাহলে কোটিপতি মানুষ ওই লোকের কাছে দুর্বল রয়েছে কাজেই আল্লাহর দেওয়া এই বিধান এই জাকাতের মধ্যে শান্তি রয়েছে বলতেছিলাম আধুনিক অর্থনীতিতে জাকাত মাল বৃদ্ধি করে এর একটা চমৎকার সংজ্ঞা রয়েছে ধনীদের কাছে মাল গেলে ধনীরা মালকে আটক করে রাখে কারণ তাদের মাল খরচ করার প্রয়োজন হয় না কিন্তু পক্ষান্তরে যখন গরিবের কাছে মাল যায় গরিব লোকেরা সেই মাল নিয়ে বাজারে যায় বাজারে গিয়ে খরচ করে আসে আবার পয়সা গরিবের ধনীর কাছে আবার ফিরে আসে আল্লাহ পাক বলেছেন এর মধ্যেই কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে জাকাত যারা দেয় না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন যারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করে রাখে অথচ তা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে না ফাবাসি রুহুম বি আজাব ইন আলিম তাদেরকে তুমি কঠিন আজাবের শুভ সংবাদ দিয়ে যাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের প্রতি বিদ্রুপ করণার্থে আল্লাহ পাক এরকম বলেন তাদেরকে শুভ সংবাদ দিয়ে দাও কঠিন আজাবে ইয়মায়ুহমা আলহা ফিনারি জাহান্নাম সেদিনে তাদের মালকে দগ্ধিভূত করা হবে জাহান নামের আগুনে ফাতুকুয়া বিহা জিবা হুহুম ওয়া দুনু বুহুম ওয়া জুহুর হুম হা জা মা কানাজ তুম লিয়াং ফুসিকুম ফাজু কু মা কুন তুম তাকনি সোন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সেই মাল দিয়ে তাদের কপালে দাগ দেওয়া হবে তাদের পাঁজরে দাগ দেওয়া হবে এবং তাদের পিঠে দাগ দেওয়া হবে কপালে দাগ দেওয়া হবে কেন যখন গরিব লোকেরা জাকাতের মাল ধনীদের কাছে চাওয়ার জন্য যায় তখন ধনীরা সর্বপ্রথম ভ্রু কুঞ্চিত করে তাই তাদের কপালে দাগ দেওয়া হবে গরিব লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে সর্বপ্রথম পাঁজর দেখায় তাই তাদের পাঁজরে দাগ দেওয়া হবে তারপরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পিছনের দিকে ফিরে চলে যায় তাদের পিঠে দাগ দেওয়া হবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যারা মালের জাকাত দেয়নি তাদের মালকে বিষধর সর্প বানানো হবে সাপ বানানো হবে এবং তার বক্ষে গলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে তার মুখের গোস্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে 
আর বলবে আনা কানজুল লেখা ও আনা মাল উকা আমি তোমার মাল আমি তোমার গোষ্ঠিত সম্পদ যেই মাল জমা করার কারণে তোমার এই শাস্তি আজকে হচ্ছে আট শ্রেণীর লোককে জাকাত দিতে হবে জাকাত সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন জাকাতের মাল পাবে সর্বপ্রথম ফকিররা ফকির কাদেরকে বলা হয় যাদের প্রয়োজনের চেয়ে অর্ধেক কম আছে তারা হলো ফকির ফকিরদের জন্য জাকাতের মাল প্রাপ্য হকদার ফকিররা পাবে দুই নম্বর হলো আলমা সাকিন এবং মিসকিনরা পাবে মিসকিন তারা যারা অর্ধেকের বেশি আয় করে অর্ধেকের বেশি আয় করে তারা মিসকিন আর যারা অর্ধেকের কম আয় করে তারা হলো ফকির আর যারা জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কাজ করে জাকাত আদায়ের কর্মচারী বা জাকাত বোর্ডের দায়িত্বশীল যারা রয়েছেন তারা পাবে চার নম্বর হল যাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করা হয় ইসলামের দিকে নন মুসলিমকে ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্য জাকাতের মাল থেকে একটি প্রজেক্ট থাকতে হবে যেই প্রজেক্টের মাধ্যমে নন মুসলিমকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা যাবে অথবা ন মুসলিম যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে তাদেরকে সুন্দরভাবে তাদেরকে পুনর্বাসন করা হবে ওয়াল গারেমিন গারেমিন বলতে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাদের ঋণ তাদের সমুদয় মালের চেয়ে বেশি তারা জাকাতের মাল থেকে পাবে ওয়াল গারিমিন ফি সাবিল ইল্লাহ ফি সাবিল ইল্লার ব্যাখ্যাটা অত্যন্ত বড় ফি সাবিল ইল্লাহ বলতে আল্লাহর রাস্তায় যারা ধর্মযুদ্ধে যাদের উপরে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা যুদ্ধগ্রস্ত দেশ সেই সমস্ত দেশের মুজাহিদদেরকে সহযোগিতার জন্য জাকাতের মাল ব্যবহার করা যাবে মাদ্রাসা বিভিন্ন এতিমখানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দাওয়াতি কাজে ব্যবহৃত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানে জাকাতের মাল দেওয়া যেতে পারে অফির রেকাব এবং দাসমুক্তির ক্ষেত্রে জাকাত ব্যবহার করা যায় দাসমুক্তি এখন আমাদের দেশে নাই বর্তমান পৃথিবীর কোনো দেশেই দাসমুক্তির ব্যবস্থা নাই তবে এক্ষেত্রে ওলামা একামদের ফতোয়া হলো যে যে সমস্ত অসহায় মানুষ নিরপরাধ মানুষ বিনা অপরাধে জেলখানায় বন্দি হয়েছে সেই সমস্ত মানুষদেরকে জেলখানা থেকে মুক্ত করার জন্য তাদেরকে জাকাতের মাল দেওয়া যেতে পারে অবনী সাবিল মুসাফির যারা মুসাফির রয়েছেন তাদেরকে জাকাতের মাল থেকে দেওয়া যেতে পারে মুসাফির মানে যাদের পয়সা করি পথে হারিয়ে গেছে সেই পথে পয়সা হারানো মুসাফিরদেরকে জাকাতের মাল দেওয়া যেতে পারে জাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত জাকাত না দিলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় আবু বখন সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালানো জাকাত বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আজকে আমাদের সমাজে জাকাতকে বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল চালু করা হয়েছে যে সমস্ত অপকৌশলের মাধ্যমে জাকাতকে বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে ইসলামের নামে অনেক কেতাব লেখা আছে যে সমস্ত কেতাবে লেখা আছে বছর পূর্তির আগে যদি মালকে নিজের আত্মীয় স্বজন বা স্ত্রী পরিবার কাউকে দান করে দেওয়া যায় তাহলে জাকাত হবে না আমার বছর পূর্তির আগে আমার মাল আমার স্ত্রীকে দান করলাম আমার স্ত্রী বছর পূর্তির আগে আমাকে দিল এটাকে হিলা বাহানা বলা হয় ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহ আলহে সহি বুখারিতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলেছেন ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহ আলহে সহি বুখারিতে কিতাবুল হিয়াল নামক হিলা বাহানার একটি অধ্যায় চয়ন করেছেন সেখানে অধ্যায় সন্নিবেশত্ব করে এইভাবে জাকাত থেকে মাসার জন্য যে সমস্ত অপকৌশল চালানো হয়েছে সে সমস্ত অপকৌশলের বিরুদ্ধে তিনি কথা বলেছেন দুঃখজনক হলেও সত্য আজকে জাকাতকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এই শুভঙ্করের ফাঁক ধর্মের নামে চালু করা হচ্ছে আল্লাহ পাক বলেন ইন্না কাসি রমিন আল্লাহান আমিল বাতিল ইন্না কাসি রমিন আল্লাহার অধিকাংশ আহবার মানে ধর্মযাজক আর রোহবান মানে তাপস 
অধিকাংশ তাপস স্কুল এবং ধর্মযাজক যারা মানুষের মাল অবৈধভাবে খায় এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরে রাখার চেষ্টা করে এদের এই অপকৌশল ও অপতৎপরতা থেকে বাঁচতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দেওয়া মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে হবে এতেই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ রয়েছে অমঙ্গল রয়েছে ইসলামী অর্থনীতি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে জাকাতের ভূমিকা অপরিসীম আকুল কাউলি হাজা আস্তাক ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাইল মুসলিমিন ফাস্তাক ফিরু হুমিন কুল্লি জামিন ইন্নাহু হু আল গাফুর রহিম ফিল্টার করলে পানি বিশুদ্ধ হয় ডায়ালাইসিস করলে রক্ত বিশুদ্ধ হয় তাপ দিলে সোনা বিশুদ্ধ হয় আমাদের কষ্টার্জিত টাকা কিভাবে বিশুদ্ধ হবে আল্লাহ সালা পবিত্র কোরআনে অনেকবার এই কথা বলেছেন আকিমুসালাত ওয়াতুস জাকাত অর্থাৎ তোমরা নামাজ আদায় করো এবং জাকাত দাও জাকাত দিয়ে সম্পদকে বিশুদ্ধ করুন বর্তমানের এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্প রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফট বিআইসি কোড আইবিও বি জিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলও ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু টেলিফোনের টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডাবল ফোর টু জিরো এইট টু ফোর টু ফোর থ্রি টু ওয়ান টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন জাকাত দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন পিস টিভি পরিকল্পিত আলোচনা জন্ম নিয়ন্ত্রণ চিন্তাধারা কতটা ইসলামের সাথে সংগতিশীল মানবতার কল্যাণের জন্য তারা নিজ দেশে বলছে সন্তান বাড়াও অপর দিকে মুসলিম দেশগুলিতে জনসংখ্যা কমানো যায় এর পুরস্কার ঘোষণা করছে উন্নতি সাধনের জন্য করোনাদেশের জ্ঞান মানুষে যখন থাকে না তখনই মানুষ এই পদক্ষেপ নেয় এটা অনেকগুলো দিক রয়েছে ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর আব্দুর রাজাক বেন ইউসুফ শেখ শাহেদুল্লাহ খান মাদানি মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম জাহাঙ্গীর আলম সর্বশেষ চূড়ান্ত ধর্ম ইসলাম রিজিক দাদা মাতাও নন পিতাও নন মুসলমানের একটা আস্থা বিশ্বাস গোটা বিশ্বের নিরব আল্লাহ তালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এর মূল ইউনিট হলো পরিবার বোঝেন জীবনের বার্তা জ্ঞান গর্ভ আলোচনার মঞ্চ প্রতি রবিবার রাত সাড়ে নটায় পুনঃসম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়